皆さんこんにちは今回の動画はボカロ MV 文字 PV やその他の映像制作にも共通する色が表す心理的効果について解説していきます分かりやすい例で言えば一般的に映像の配色を赤オレンジ黄色などの暖色系に調整すると温かみを感じアットホームな雰囲気の映像になります一方青青紫などの寒色系に調整すると寒さや冷たさを感じさせクールでスタイリッシュな映像になります映像制作ではこのように目的に合わせて適切な色の選択と組み合わせが重要ですこれにより視聴者に特定の感情や印象を伝えることができますボカロ MV でも歌詞の内容や感情に合わせて背景の色テキストの色をよく考えて選択してやることでより曲の世界観に視聴者を引き込むことができます熟練の動画誌は自然と潜在的にそれを実行していると言えますでは色の基本的な知識として色の三属性があります色の三属性とは色層、サイド、明度のことです色はこの三属性の数値により指定することができます普段アフターエフェクツでも皆さんも色の指定には RGB の数値で指定する RGB モデルを使用するか色層、サイド、明度の数値で指定する HSB モデルを使用していると思いますこのようにカラーピッカーの H が選択されている場合右側で H の数値、つまり色層を選択しますここでは青色を選択してみます左側のエリアでは残りの2つの属性サイドと明度を調整できます横軸がサイドで縦軸が明度を選択できますここではサイドと明度が 100% になるように右上を選択し青の順色になるようにします私は普段このように H を選択した状態で今紹介したような手順で色を指定していますでは仮に S に選択を切り替えてみましょうすると右側で S の数値つまりサイドを選択できるようになりますそして左側のエリアでは残りの2つの属性色相と明度を調整できるようになりました横軸が色相で縦軸が明度です左側のパレットを触れば右側の HSB の数値も連動して変動しますもちろん数値を直接打ち込んで色を指定することもできますアフターエフェクツでは主に HSB のパラメーターを使って色を指定していきます HSB モデルは RGB モデルに比べて色の調整が直感的であり分かりやすいので扱いやすいです今回の動画ではこの色相、サイド、明度の三属性に分けてそれぞれどのような影響を与えるかを解説していきます一つ目は色相、色相は色味の違いのことです色相は0度から360度の角度で表されます色相の数値を上げていくとこのように赤、オレンジ、黄色、緑、シアン、青、紫、ピンクと変化していきます2つ目はサイド色の鮮やかさのことです0から 100% で表されますサイドは0に近いほど色を失い無彩色となり100に近いほど鮮やかな色になります3つ目は明度色の明るさのことです0から 100% で表されます明度0は完全な黒を表し100は完全な白を表します同じ色相とサイドでも明度が異なれば色の明るさが異なります主にアフターエフェクツでは HSB モデルにより色相、サイド、明度に分けて色を指定します映像を作る上でこの色相、サイド、明度のそれぞれの特性を理解することは極めて重要なことです特にこれから動画制作を学んでいきたい方はこの動画をぜひ最後まで見てくださいではまず1つ目の色相の心理的効果について解説していきます色から受けるイメージは人それぞれですがこちらが赤色の持つ一般的なイメージです具体的連想で言えば太陽、炎、共産圏、トマト、バラなどがあり抽象的連想で言うと情熱、危険、興奮、熱い、怒り愛などがあります年齢が上がるにつれて受ける印象として抽象的連想の方が強くなっていきます赤は情熱や興奮などの攻撃的なエネルギーを象徴しアクティブで力強い色であり警告などの注意を喚起するための色でもあるので強調色としてデザインにおいて非常に重要な役割を持つ色とされています次は黄色の持つイメージです
具体的連想で言えばレモンひまわり菜の花光金などがあり抽象的連想で言うと快活周囲若さ愉快柔らかい軽いなどがありますこのように黄色は幸福感や明るく陽気な雰囲気を醸し出しポジティブな感情を促進しますさらに赤と同様黄色も目立つ色で注意を引く色なので協調色として使用します一般的に赤色はより高い危険度や緊急性を示すために使用され黄色は赤よりは緊急性が低い注意を喚起するために使用されることが多いです次は緑色の持つイメージです具体的連想で言えばピーマン山宝石若葉芝生などがあり抽象的連想で言うと新鮮さ平和安全健康自然未熟などがあります緑色は自然界でよく見られる色であることからリラックスや安心感をもたらす効果があり健康と癒しを象徴する色として健康や医療関連でよく使用されますそして緑は新しい生命や成長を象徴していますこれは植物が成長し新しい葉や花を咲かせるイメージと関連しています次は青色の持つイメージです具体的連想で言えば空海夏ハワイ朝などがあり抽象的連想で言うと静寂冷たい涼しさ眠り悲しみ清潔などがありますこのように青色は落ち着いた感情をもたらす効果がありますこれは青い空や海を見ることがリラクゼーションや精神の平穏をもたらすからです一方で青は寂しさや冷たさを連想させることがありますストレスの多い状況で青を取り入れることで感情的な安定感を保つのに役立つことがあります次は紫色の持つイメージです具体的連想で言えば着物、お坊さん、ぶどう、すみれ、タバコの煙などがあり抽象的連想で言うと交渉、優雅、魅力、不吉、不安、神聖などがあります紫は長い間、贅沢さ、富、そして王室や高貴なものと結びつけられてきましたそして神秘的で魔法的な要素を表現するのに使われ不思議な世界を象徴する色でもあります紫は感受性の高い色であり赤の刺激的な要素と青の冷静さや安定感の要素を組み合わせた色でありその対立する要素が混在することから心理的に不安定さを感じさせますこれらが色の持つイメージです皆さんもなんとなくイメージできたはずですさらに色相の持つ心理的効果として色の温度があります赤オレンジ黄色の暖色は暖かく感じ青青紫の感触は冷たく感じます緑と紫はどちらでもない中性色ですそして次に色の寝室、抗体効果ですこれも色相が大きく関わっていますこちらをご覧ください赤、オレンジ、黄色の暖色は寝室色といって手前に浮き上がるように見え寝室効果が現れます逆に青、青紫、青緑などの感触は抗体色といって後ろに引っ込むように見え抗体効果が現れますこの寝室抗体効果を理解することは視覚的なデザインや映像制作において重要です立体感や奥行きを強調したりキーワードを際立たせたりするのに役立ちます赤や黄色が強調色として使われるのは寝室効果があるからです次は2つ目のサイドの持つ心理的効果として色の派手地味感がありますサイドが高い色は派手な印象にサイドの低い色は地味な印象になります先ほど説明した寝室効果と合わせるとサイドが高い赤や黄色などの暖色系の色は特に目立ち人目を引く性質がありますこれとよく似た心理効果に色の清濁感がありますサイドが低いと濁って見えるということですこの表では横軸はサイドを表しており縦軸は明度を表しています純色とは各色相において最もサイドが高い色を指します青色とは純色に白または黒を混ぜた色を指し白を混ぜたものを明青色黒を混ぜたものを暗青色と言います濁色とはグレーを混ぜた色を指しますそしてこの表と似たものとしてこちらをご覧くださいこれはトーンについての表です先ほどの表と同じで横軸はサイドを表しており縦軸は明度を表しています明度とサイドをまとめてトーン、色調などと言います同じトーンの色は色相が違っていてもイメージが同じなので
共通の印象を与えますビビットトーンは殉職でサイドが最も高い色相群です鮮やかで生き生きとした印象を与えます各色相を強く表現できるが繊細な表現には不向きで安易に使うと安っぽい印象になることもありますブライトトーンライトトーンペールトーンは順にサイドが下がっていきますこれらは殉色に白だけを加えた名声色と呼ばれます透明感があり優しく女性的な印象を与えることができますライトトーンやペールトーンはパステルカラーとも呼ばれます女性や子供をターゲットにしたデザインによく使われますディープトーンダークトーンダークグレイシュトーンは順にサイドが下がっていきこれらは殉色に黒だけを加えた安静色と呼ばれます渋くてかっこいい印象を作りやすいカラー群ですディープトーンは色の鮮やかさを残しながら上品な印象を与えますダークトーンは大人っぽく重厚な印象を与えますソフトトーンダルトーンライトグレイシュトーングレイシュトーンですこれらは純色に灰色を加えた落色と呼ばれます優しさや落ち着きを感じるカラー群です扱うのは比較的難しく下手に使うと濁って汚れた配色になりがちです上手に使うと大人っぽく品のある配色になりますこれらがトーン別の受ける印象の違いです先ほど解説したように映像にどの色相を選ぶかも重要ですが例えば赤を使うと決めた時にどのトーンの赤を選ぶかで大きく印象が左右されますおしゃれなデザインほどビビットトーンではなくニュアンスカラーであるサイドの低い色を使いこなすことが重要です色相については多くの人が意識していますがトーンつまりサイドと明度については映像制作者で意識できていない人が多い印象です同じトーンを使うことで全体の統一感が増しますこのトーンを意識できるかが色を扱う上でとても重要になってきます色をなんとなく選んでいる人はレベルアップのためにこのトーンに気を使いましょうでは最後に3つ目の明度についての解説です明度は色の明るさのことです色の三属性色相サイド明度の中で最も視覚的に敏感な要素は明度ですこちらをご覧くださいこの画面は色相サイド明度のコントラストでメリハリを効かせたものです何が言いたいかというと3つの中で明度のコントラストをつけたものが最も文字が読みやすいですよね視認性や可読性を高め情報を分かりやすく伝えるために重要なのは明度のコントラストです人間の視覚は色相とサイドよりも明度の違いに敏感で微細な明度の変化でも認識できますこのため文字と背景を明確に区別するのに役立ちます動画誌を含む映像制作者は明度のコントラストを適切に活用することが文字の視認性を向上させる鍵であることを理解しましょうですがここで注意したいのが高い視認性が必ずしも美しいデザインにつながるわけではないことですご覧の通り文字と背景の明度差がないとここまで視認性が悪くなりますあなたがテレビのニュースのテロップを作るならば情報が最も優先されるため文字の視認性が重要です一般的にテレビのテロップには縁取りやシャドウなどのレイヤースタイルが使用されこれらは視認性を向上させる一方でデザイン性を犠牲にしますですがあなたがボカロ MV の動画誌なら必ずしも文字の視認性が重要でない場合もあります必要であれば文字が多少見えにくくとも美しい色使いとデザイン性を優先させましょう優れたグラフィッカーは視認性とデザイン性のバランスを取る必要があるということですでは他の明度の持つ心理的効果として色の重さがあります明度が高い明るい色ほど対象物は軽く感じ明度の低い暗い色ほど対象物は重く感じます皆さんは左と右のカバンの色の違いでどちらが重く感じますかそして色の柔らかさも主に明度によって決まります明るい色の対象物は柔らかく感じ暗い色の対象物は硬く感じますそして最後に色の膨張収縮効果というものがあります左と右でクマのぬいぐるみの大きさの違いがわかるでしょうか明度の低い右のクマの方が収縮して見えるので小さく感じます実際はイラストの大きさは左右で同じですこの明度による膨張収縮効果はグラフィックを作っているとよく遭遇する問題ですこちらをご覧ください円の大きさは左右で同じ大きさですが白い円の方が膨張して大きく見えますよね下の文字についても同じことが起きています
文字はどちらも全く同じ太さのはずなのに白文字の方が膨張して太く見えますよねこのように背景よりも明るい色は実際より膨張して見え大きく太く感じられますこのように明度が高い色は膨らむ色明度が低い色は縮む色になりますこの暗い色の文字にした時に文字が細く見える現象はよく CG を作成していると遭遇しますこれは目の錯覚ですこういった問題は少し本当を太くしたりして対処しましょういかがだったでしょうか今回はボカロ MV やその他の全ての映像制作に関係する重要な色のお話を色相、サイド、明度の切り口から解説してきましたこの動画で紹介した知識はアフターエフェクツの初心者が色について最低限知っておくべき知識です要点は大きく分けると2つ色相の種類によってどのような意味が生じるか色が持つそれぞれの印象の違いについて解説しましたそれぞれの色が持つ印象については知っておくと適当に選んでいた色選びがこれからはメッセージを持って選ぶことができるようになると思いますそしてもう一つがサイドと明度によるトーンの種類が持つそれぞれの印象の違いについて解説しましたトーンについて理解することはボカロ MV だけでなく映像制作において初級者が中級者にステップアップする大事な要素だと思っています私の意見ですが中級者は殉職を使うことを嫌う人が多いですこれは自然界の色に存在しない色だからです写真などからスポイトで色を撮ってみると意外に鈍い色だったりします真っ黒を避けて少しグレーにしたり背景に真っ白を使用すると眩しいのでほんの少しだけ青に振って明度を下げるだけで印象が変わりますそしてかっこいい配色で画面をデザインしたいと思っているなら今回濁色と説明したニュアンスカラーを使いこなすことがトレンドの配色を再現する鍵ですこのように色について微細な調整ができるようになればグラフィックを作ることがさらに楽しくなるはずです前回の動画ではテキストアニメーションと感情表現をテーマに動画を出しましたが今回の動画で色についても重要な感情表現のツールになることがご理解いただけたと思いますこの動画の趣旨である動画誌を目指す方にとって絶対に必要な知識なので理解して是非自分の映像制作に生かしてください今回の動画はこれで終わりですご視聴ありがとうございました。